ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నమస్కారం విశేష్ గారు నమస్కారం నారాజ్ గారు చాలా మంది ఏంటంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ దానికి సంబంధించిందే ఎక్కువగా మనం అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ సైకాలజీ తెలియకుండానే భార్యను ఎక్కడో నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే బిజీ షెడ్యూల్ అవనివ్వండి లేదంటే ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకో అవనివ్వండి అలా అని కాకుండా మనం తన పక్కన ఉన్నాము అనుకునేటువంటి ఆలోచన కూడా తనకు కలగాలి అంటే రెగ్యులర్గా తెలియకుండానే మనం ఉన్నటువంటి సపోర్ట్ అనేది తెలుస్తూ ఉన్నా కూడా బట్ అది ఎక్కడో తెలియకుండా మా మన కంటి ముందే కనిపించకుండా ఉంటుందన్నమాట సో వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అటువంటి సమయాల్లో భార్య మెప్పు పొందటం ఎలా దానికి ఏ సైకాలజీ ఏ విధంగా చెప్తుంది ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గారు నాగరాజ్ గారు ఎందుకంటే నా దగ్గరకు వచ్చే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చే వాళ్ళలో కూడా లేడీస్ చేసే ప్రధాన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నన్ను అసలు పట్టించుకోడు సార్ అవును ఎప్పుడు తన పని తన జాబు లేకుండా తన ఫోను తన పని తప్ప పట్టించుకోడు సార్ అని చెప్తూ ఉంటారు నిజానికి భార్య మెప్పు పొందటం అనేది చాలా కష్టమైన పని చాలా సులభమైన పని ఎలా సార్ కొంచెం డీటెయిల్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే భార్య మెప్పు పొందాలి అంటే డైమండ్ నెక్లెస్ కొని పెట్టాలి బంగారం కొని పెట్టాలి ఫ్లాట్ కొని పెట్టాలి విల్లాస్ కొని పెట్టాలి ఇవన్నీ పెద్ద పెద్దగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇన్ని పెద్ద పెద్ద అవసరం లేదండి చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న పనులు మనం రోజు చేస్తే భార్య మెప్పు పొందొచ్చు మొదలు పెడదాం ఏంటంటే మొదలు పెడదాం షూర్ పొద్దున్న లేవగానే కాఫీ ఎవరు ఇస్తారు వైఫ్ భార్య లేచి మీకు కాఫీ ఇవ్వాలి ఎప్పుడన్నా వారానికి ఒక రోజు రెండు రోజులు మీరు లేచి కాఫీ పెట్టి మీ భార్యకు అందేవండి కేరింగ్ ఫీల్ అవుతారని బాగా ది ఫీల్ మా ఆయన నాకు కాఫీ పెట్టి అంటారు అలాగే వాళ్ళు కాఫీ ఇచ్చిన వెంటనే బాలేపు తిడతాం కదా మా అవునా ఏంది కాఫీ నీ మొహంలా ఉందని అంటారు కదా చాలా మంది కాఫీ చేయడానికో టీ చేయడానికో అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయినా పట్టింది అనుకోండి ఆ టైం కూడా క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా బాగుందా బాగాలేదు అనే దాని మీద బాగాలేదంటే బాగాలేదు మొహం మించి చెప్పేస్తాను చెప్పేస్తారు కదా సరే చెప్తారు మీకు నచ్చలేదు నచ్చలేదని చెప్తున్నారు మరి నచ్చినప్పుడు నచ్చిందని చెప్తున్నారా లేదు కొంతమంది చెప్తారు కొంతమంది చాలా మంది చెప్తారు చెప్పరు జస్ట్ తాగేస్తూ ఉంటారు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే కానీ నచ్చి కాఫీ బాగున్నప్పుడు ఈరోజు కాఫీ చాలా బాగుంది సూపర్ అది ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వండి బోన్ చేసేటప్పుడు చాలామంది మగాడు చేసే తప్ప ఏంటంటే భార్య వంటని తల్లి వంటతో పోలుస్తారు ఈ కూర మా అమ్మ చేస్తుంది సూపర్గా ఉంటుంది అబ్బా అని అంటారు కథం ఎప్పుడు కూడా భార్య వంటని మీ తల్లి వంటతో పోల్చొద్దు కొంతమంది ఉంటారు నారాజ్ గారు భోజనం చేసేటప్పుడు కర్రీ బాగుందన్న వంట బాగుంది అనుకోండి ఎక్కువ వేసుకొని తింటారు అవును కానీ బాగుందనే విషయం భార్యకు మాత్రం చెప్పరు అవును అవును బాగుందని అడితే బాగుందా కాబట్టి ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను అని అంటాడు తప్ప బాగుందనే మాట చెప్పరు అవును చాలామంది ఉమెన్ దే వాంట్ టు లిజన్ దే వాంట్ టు గెట్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ ది హస్బెండ్ దే వాంట్ టు గెట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది చిల్డ్రన్ దే వాంట్ టు గెట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆ కాంప్లిమెంట్స్ వినిపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన బంగారు నగ కంటే నెక్లెస్ కంటే లేకుంటే డైమండ్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతారు అవును సో వంట విషయాలు భోజనం విషయం వచ్చేసరికి ఈ పని చేయాలండి అలాగే ఎప్పుడన్నా వారానికి ఒక రోజు లేకుంటే ఆమెకు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఓకే ఆమె బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె వర్కింగ్ ఉమెన్ అనుకోండి ఆమె ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే టైంకో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ లేకుంటే స్నాక్స్ కాఫీనో కలిపేవండి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు లేకపోతే వంటలో సహాయం చేయండి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కట్ చేసి పెట్టండి ఎంత హ్యాపీగా అవుతారు ఆ చిన్న చిన్న పనులు చిన్న చాలా చిన్న చిన్న పనులు ఆ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తే దే ఫీల్ దట్ ఎస్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ మీ అని ఫీల్ అవుతారు ఇంకోటి ఎప్పుడు కూడా చాలామంది హస్బెండ్ చేసే తప్పు ఏంటంటే తన పేరెంట్స్తో తన బ్రదర్స్తో సిస్టర్స్తో మాట్లాడతారు కానీ భార్య సంబంధించిన వ్యక్తులతో చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు తక్కువ మాట్లాడతారు దానికి సవాల లక్ష కారణాలు ఉంటాయి అనుకోండి కానీ భార్యను సంతోష పెట్టాలి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కానివ్వండి వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్తో కానివ్వండి ఆమె కంటే ముందు మీరే ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి ఆ మామయ్య గారు బాగున్నారా అత్తగారు బాగున్నారా బాగా మధ్య ఉంటే ఎలా ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని రోజు కాకపోతే పండక్కి పబ్బానికి ఎప్పుడోసారి గుర్తొచ్చినప్పుడు 
మీరు తను చెప్పకముందే మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి వెరీ గుడ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి నిజంగా చాలామంది నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఎవరు మాట్లాడరు మాట్లాడరు భార్య వైపు ఉన్నటువంటి సిబ్లింగ్స్తో కానివ్వండి లేదంటే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్తో కానివ్వండి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఎవరు మాట్లాడరు మాట్లాడరు టైం తీసుకుంటారు లేదంటే గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా చేయలేరు చేయలేరు చేయాలి నిజంగా అతి ముఖ్యమైన ఇంకోటి ఉంది బర్త్డే చాలా మంది హస్బెండ్స్ భార్యల బర్త్డే మర్చిపోతూ ఉంటారు మర్చిపోతూ ఉంటారు ఇది అంతకంటే నేరం ఘోరం వాళ్ళ దృష్టిలో ఇంకోటేది లేదండి అవును ఓకే మీరు పని ఒత్తిడిలో ఉన్నా ఏ ఒత్తిడిలో ఉన్నా కానీ మా బర్త్డే మర్చిపోయారంటే ఇంక ఫినిష్ సో ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఒకరోజు మామూలుగా రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాము రోజు పొద్దున్నే ఆడు ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి మామూలుగా ఫోన్ చేసి ఏదో మామూలు క్యాజువల్గా మాట్లాడింది క్యాజువల్గా పెట్టేసి ఫోన్ చేసి అని చెప్పి పెట్టేశాను మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసింది మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసినా కానీ నేను ఏదో నేను సెషన్లో ఉన్నాను మళ్ళీ చేస్తాను సెషన్స్లో ఉన్నాను అని చెప్పేసాను పెట్టేశాను మళ్ళీ సాయంత్రం ఫోన్ చేసింది నాకు అర్థం కాల రోజుకి ఇన్నిసార్లు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తుంది ఈమె అని చెప్పేసి అర్థం కాక అప్పుడు బలి పెలిగింది నాకు అరే బర్త్డే కదా ఈరోజు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయరు లిఫ్ట్ చేయరు సో ఎప్పుడు కూడా పొరపాటును కూడా భార్య బర్త్డే మర్చిపోవద్దు ఓకే అందువల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ మొబైల్స్ ఉన్నాయండి మొబైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి భార్య బర్త్డే ఎప్పుడుందో చూసుకొని దానికంటే ఒక పది రోజులు ఒక వన్ వీక్ బిఫోరే మొబైల్లో మై వైఫ్ బర్త్డే అండ్ సో అండ్ సో డేట్ అని రిమైండర్ పెట్టుకొని ఆ బర్త్డేకి ఏదన్నా గిఫ్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి ఆ రోజు డెలివరీ అయ్యేలాగా ఒక గిఫ్ట్ ఆర్డర్ చేసి అమెజాన్లో గిఫ్ట్ ప్యాక్లో పెట్టేసి పంపించండి చిన్నది కావచ్చు మీరు బర్త్డే చెప్పకపోయినా పర్లేదు అప్పుడు అవునండి బర్త్డే చెప్పకపోయినా కానీ ఆగేమంటే నా బర్త్డే గుర్తుంది మా హస్బెండ్కి పంపించాడు గిఫ్ట్ పంపించాడు గుర్తు పెట్టుకొని గిఫ్ట్ నాకు ఒక పంపించాడు అనే ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది తనకు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది చాలా ఎందుకంటే మీరు బర్త్డేకి మీరు డైమండ్ నెక్లెస్ ఇచ్చారా లేకుంటే గోల్డెన్ రింగ్ ఇచ్చారా లేకుంటే ఇంకోటి ఇచ్చి కారు ఉన్న పెట్టారా అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకొని మీరు ఆ రోజుకి స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఏమైనా ఇచ్చారా లేదా అంతే ఆ స్పెషల్ గిఫ్ట్ అనేది బుకే కూడా కావచ్చు ఒక మంచి ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ హౌస్ నుంచి మీ పేరు లేకుండా ఒక బుకే అంటే తనకి తెలియకుండా ఒక బుకే పంపి సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ అనమాట లేదంటే కేక్ ఎనీథింగ్ చిన్నది కావచ్చు అక్కడ గుర్తుంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ గిఫ్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఇంకోటి నారాజ్ గారు ఇప్పుడు భార్య ఏదో అడుగుతుంది మనల్ని ప్రాణ దాని గురించి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందని అడుగుతుంది తెలీదు అని అంటాం తెలీదు అని చెప్పేసి దాన్ని ఇంకా పక్క దోసేస్తాం దాన్ని మన పని ఒత్తుల్లప్పుడు పక్క దోసేస్తాం దాని గురించి పట్టించుకోరు అలా కాకుండా తెలియనప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకొని తెలుసుకొని ఈరోజు కాకపోతే మర్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత దానికి సమాధానం నేను ఇదిగో ఎంక్వైరీ చేశాను ఇక్కడ ఉందంట ఈ ప్రాణ అది అని చెప్పారనుకోండి దట్ విల్ మేక్ అర్ ఫీల్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆ రోజు తనకు తెలియకపోయినా నా కోసం తెలుసుకొని నాకు చెప్పాడు అనేది ఒక మంచి ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంకో ముఖ్య విషయం నారాజ్ గారు గుడి షాపింగ్ కొంతమంది రెగ్యులర్ గుడికి వెళ్ళే అలవాటు ఉంటుంది కొంతమందికి షాపింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది హస్బెండ్కి ఏమో చిరాకు ఉందనుకోండి మీకు ఎంత చిరాకు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు తోడుగా వెళ్ళండి మీ గుడికి వెళ్ళటం అన్నా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ తోడుగా వెళ్ళి పక్కన నుంచోండి షాపింగ్ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ తోడుగా వెళ్ళి పక్కన నుంచోండి సో యూజువల్గా మీకు తెలిసిందే కదా లేడీస్ షాపింగ్కి వెళ్తే ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం దాకా అవుతుంది రైట్ సో అన్నిసార్లు అంత దయం ఉండకపోయినా కానీ సో వీలైనంత వరకు కూడా పక్కన ఉంటే షాపింగ్లో పక్కన ఉండి కనుక వాళ్ళు అడిగితే చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి భార్యతో వేరే ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి ఆవిడ అక్కడ ఒలిపెట్టేసి మీ పాటికి మీరు మొబైల్లో చార్జ్ చేసుకుంటూ లేకుంటే ఇంకోటి గేమ్ ఆడుకుంటూ ఇంకోటి కూర్చుని అనుకోండి అంతకు మించి నేరం వాళ్ళ దృష్టిలో ఇంకోటి లేదు ట్రూ అండి సో భార్య పక్కన ఉన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు కూడా మొబైల్ దూరంగా పెట్టాలి కొంతమంది వైఫ్స్ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారండి నాకంటే మొబైలే ఎక్కువ అండి ఆయనకి అవును దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే పోయేది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మొబైల్ అనేది ఇప్పుడు చాలామంది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా ఈ వాట్సాప్లో మెసేజ్లో చూసుకోవడం అవసరం కాదని అంటలే కానీ హర్ టైం 
హర్ టైం ద తన ఇచ్చిన టైం ఏదైతే ఉందో అది అరగంట కానివ్వండి గంట కానివ్వండి ఎంతైనా కానివ్వండి ఆ టైంలో మొబైల్ టచ్ చేయకూడదు ఎస్ దట్ ఈస్ ది బే బేసిక్ థింగ్ అనమాట అది కనుక చేస్తే వాళ్ళు దీ ఫీల్ కంఫర్ట్ మిగతా టైంలో మొబైల్ మొత్తం ఏమైనా చేసుకోండి వాళ్ళతో పాటు ఉన్న టైంలో టచ్ చేయకుంటే చాలు సో ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భార్య పక్కన ఉండగా పక్క చూపులు చూడవద్దు లేదా భార్య పక్కన ఉండగా భార్యతో ఆమె డస్ట్డు బలే బాగుందని అనొద్దు ఓకే లేదా భార్యని పెట్టుకొని చూడు ఆమె అంత స్లిమ్గా ఉందో నువ్వు నువ్వు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఎప్పుడు కంపేర్ చేయొద్దు వ్యాలిడ్ పాయింట్ కంపారిజన్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కంపేర్ చేయొద్దు అవునవును సార్ ఒకవేళ మీ మనసులో ఆ ఒపీనియన్ ఉన్నా కానీ ఒపీనియన్ ఉన్నా కానీ అది ఇంకో సందర్భంలో చెప్పండి డైరెక్ట్గా అక్కడ చెప్తే వాల్యూ తీసేసినట్టు ఉండదు కంపేర్ చేయొద్దు యూ నీడ్ టు బా కొంచెం లెట్ అస్ గో ఫర్ జిమ్ అని మీరు కూడా కలు మిమ్మల్ని కూడా కలుపుకొని చెప్పండి హస్బెండ్ కూడా అన్న కూడా కలుపుకొని లెట్ అస్ గో ఫర్ జిమ్ లెట్ అస్ గో ఫర్ వాకింగ్ ఆర్ లెట్ అస్ గో ఫర్ జాగింగ్ లెట్ అస్ డూ సమ్ యోగా అని తనతో పాటు కలుపుకొని చెప్తే షీ ఫీల్ కంఫర్ట్ అంతే తప్ప నువ్వు చెయ్యి నువ్వు యోగా చెయ్యి నువ్వు ఇది చెయ్యని అన్నారు అనుకోండి చాలామంది హట్ అవుతారండి ప్రధానంగా మగాడికి ఏమున్నాయండి మామూలుగా ఒక తిండి కంట్రోల్ చేసుకుంటే బాడీ ఏం కాదండి ఓకే ఫిట్గానే ఉంటుంది కానీ లేడీస్కి డెలివరీ ఇస్తున్న తర్వాత బాడీ మార్పులు వస్తాయి శారీరకంగా చాలా మార్పులు వస్తాయి వాటిని ఎప్పుడైనా వేలెత్తిగా చూపిస్తే మాత్రం చాలా హట్ అవుతారు అటువంటి పని ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం పీరియడ్స్ టైంలో పీరియడ్స్కి ముందు పీరియడ్స్ టైంలో దే హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆ పెయిన్ని నువ్వు కన్సోల్ చేయగలిగితే అంతకు మించిన ఇంటిమసీ కూడా లేదండి ఆ పెయిన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ పాటికి అది వదిలేయకుండా ఏంటి పెయిన్గా ఉందా కెన్ ఐ డూ సంథింగ్ వేడి నీళ్ళు ఏమైనా కాపడం పెట్టాలా లేకుంటే ట్యాబ్లెట్ ఏమైనా తీసి రావాలా సంథింగ్ సమ్ కన్సర్న్ కన్సర్న్ టువర్డ్స్ దట్ పెయిన్ అనేది చూపించగలిగితే అప్పుడు you can win her heart ippudu bone chese tappudu naraj garu vantalu ela sahayam chestaro alage bone chese tappudu tana adakkondane tana glass lo water nimpadam tana plate lo bojanam serve cheyadam so shabdalu cheyakunda anni saddatamu ivanni kuda vallaku manchi oka manchi impression create chestaru basic understanding ki impression vastundi impression create chestaru ante how care you are anedi cheptundi అలాగే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ముందు మీరు ముందుబడి మాట్లాడి వాళ్ళ యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే విచారించి వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం కావాల్సి చేస్తే అది వారి దగ్గర మంచి మార్పులు పడతాయి అలాగే ఏదైనా అడిగినప్పుడు దాన్ని వెంటనే పరిష్కరించలేకపోయినా సమాధానం లేకపోయినా కానీ నాలుగు రోజుల తర్వాత అయినా వెతికి సమాధానం చెప్తే అప్పుడు తన కోహో నన్ను గుర్తుంచుకున్నాడు నేను అడిగింది ఇంకా మర్చిపోలేదు నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని తనకు తెలిసేలాగా చేస్తుంది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నాగరాజ్ గారు ఇప్పుడు భార్య ఎప్పుడో టైంలో బయటకు వెళ్తుంది అంటే అమ్మగారి ఇంటికో లేకుంటే ఇంకో చెల్లెల ఇంటికో ఇంకో దాన్ని వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు సో మీరు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా మీకు అన్నీ తెలిసినా కానీ వంట లేకుండా తెలిసినా కానీ ఒకసారి ఫోన్ చేసి సో ఉప్పు ఎక్కడుంది కారం ఎక్కడుంది చక్కెర ఎక్కడుంది ప్రాణం ఎక్కడుంది అని అడగటం అనేది అంటే ఆమె ఒక నేను లేకపోతే ఈయన ఎలా బతుకుతాడు ఎలా చేసుకుంటాడు అని ఒక ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తాయి అలాగే తను వచ్చిన తర్వాత అబ్బా నువ్వు లేకపోతే చాలా కష్టమైందబ్బా నేను టైంకి రెడీగా లేకపోయాను నువ్వు ఉంటే అన్నీ చేసి పెడతా ఉంటావు నువ్వు లేకపోతే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారనుకోండి మరీ బిల్డప్ ఇవ్వకుండా కొంచెం లైట్గా అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే షీ ఫీల్ కంఫర్ట్ హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే ఇక్కడ అంత ఇవన్నీ పనులు కూడా నటించటం అలాగ ఉండకూడదు సార్ నేను చెప్పేది ముఖ్యంగా ఎలా ప్రేమతో చేయాలి ప్రేమతో చేయాలి ప్రేమతో చేయాలి నటన లాగా ఉండకూడదు ఏదో రొటీన్గా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను చేస్తున్నాను కాబట్టి చేస్తున్నాను ఏదో నీ కోసం చేస్తున్నాను ఆ టోన్ వినక పడకూడదు సో చాలా కన్సర్న్తో మనం చేస్తున్న టోన్ కనుక మనం కనుక చూపించగలిగితే షీ విల్ బీ ఇన్ హెవెన్ అంతకంటే ఆనందం లేదు అప్పుడు మీరు టైం అండ్ నెక్ట్ కొనివాల్సిన అవసరం లేదు లేకుంటే విల్లా కొనివాల్సిన అవసరం లేదు కారు కొనివాల్సిన అవసరం లేదు మాటలు మాటలు చాలండి ఈ చిన్న చిన్న పనులు చాలు 
నువ్వు నీ వైపు దృష్టిలో హీరోలాగా నిలబడతావు ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశేష్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ గారు సార్ చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు ఇవాళ అనుకుంటాం కానీ అండి సైకాలజిస్ట్ నీడ్ చాలా ఉంది ఎస్ ఎందుకు అని అంటే సగం జబ్బులు మనం మానసికంగా ఏ విధంగా ఉంటాము అనే దాని మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఏదైనా నయం అవ్వడానికి ఎస్ మనం ఎంత మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దాన్ని బట్టే ఉంటాయన్నమాట మానసికంగా ఇబ్బంది పడిపోయి లేదా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోకుండా తర్జన భర్జన పడిపోయేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు లేదా సింగిల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం కష్టంగా ఉంది అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అప్పులు ఏ విధంగా తీర్చాలో తెలియకుండా ఇబ్బంది పడేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మెంటల్లీ వీక్ అయిపోతూ ఉంటేనే వాళ్ళ జీవితాల్లో కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అప్పటికప్పుడు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి సో వాటిని ఫేస్ చేయలేక ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ సమయంలో మీలాంటి వాళ్ళ మెంటర్ కానివ్వండి సైకాలజిస్ట్లు కానీ గైడ్ నీడ్ చాలా ఉంటుంది మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి తారాజ్ గారు మీరు చెప్పిన నిజం ఈరోజు మానసిక సమస్యలు చాలా చాలా పెరిగాయి కుటుంబ సమస్యలు పెరిగాయి పిల్లలతో సమస్యలు పెరిగాయి సో జీవితం అంతా సమస్యలు మయమైపోయింది ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే స్టేబుల్ మైండ్ ఉండాలి మనిషికి అలాంటి స్టేబుల్ మైండ్ కావాలన్నా కానివ్వండి లేదంటే పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ కావాలన్నా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగు చైల్డ్ కౌన్సిలింగ్ కావాలంటే నన్ను సంప్రదించాలంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలవచ్చు అలాగే సమస్యలు కాకుండా కొంతమంది పరిష్కారాల కోసం అంటే కోచింగ్ ఉంటుంది అంటే తనకున్న స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవటం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి కూడా సేమ్ నెంబర్ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కోచింగ్ కోసం కూడా స్కూల్స్ కాలేజెస్ కొన్ని కమ్యూనిటీస్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ పేరెంటింగ్ సంబంధించినటువంటి టీచర్ ట్రైనింగు లేకుంటే చిల్డ్రన్కి హౌ టు హెచ్యూ మోర్ మార్క్స్ అనే ట్రైనింగు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కావాలన్నా కానీ స్క్రీన్ పై కనపడిన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మాట్లాడుకొని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో కౌన్సిలింగ్ కోచింగ్ ట్రైనింగ్ మూడు వేరు వేరు కౌన్సిలింగ్ అనేది వ్యక్తిగతమైన సమస్యలకి వన్ టు వన్ ఆర్ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేది కోచింగ్ అనేది స్కిల్స్కి అప్గ్రేడేషన్ కోసం ఇచ్చేది ట్రైనింగ్ అనేది పూర్తిగా అందరికీ తెలిసిందే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ మూడింటికి స్క్రీన్ పైన నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశేష్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ కానివ్వండి అండ్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి ఎక్కడున్నా సరే విశేష కార్య ప్రో ప్రోగ్రామ్స్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే అండ్ చిన్నపిల్లల విషయంలో మాత్రం జీనియస్ చెమ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది కోర్స్ ఉంటుంది పిల్లలకి ఏ విధంగా ముందుకెళ్తే బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ పిల్లల సైకాలజీ ప్రకారం సో వాళ్ళు బిహేవ్ చేసేటువంటి తీరుని ఏ విధంగా మనకు అనుగుణంగా మనం మార్చుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాలు కూడా మీరు తెలుసుకొని త్రూ సైకాలజీ మీరు వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు విశేష్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఆసక్తి కలిగిన వారు కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అండి థ్యాంక్ యూ ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టి అప్డేట్ ఏది కావాలనుకున్నా కూడా సో మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ డీటెయిల్స్ లేదు అనుకుంటే మీరు సమస్య పంపి దాని మీద ఒక వీడియో చేయండి అన్నా కూడా ఖచ్చితంగా దాని మీద మేము వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా అన్నా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేదా మీకు కన్సల్టేషన్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలని కూడా అప్డేట్ చేస్తాను ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛాన